দুর্নীতি বন্ধ হয় না আফসোসের সাথে বলতে হয় আমাদের অর্থমন্ত্রী বলে দেড় হাজার কোটি টাকা কোনো টাকাই না এটা কোনো ব্যাপারই না আবার ঘুষের একটা নতুন নাম উনি আবিষ্কার করছে স্পিড মানি আবার শিক্ষামন্ত্রীও কম যান না উনি গত মাসে বললেন ঘুষ খান তবে সহনীয় মাত্রায় খান আছে না নাই মানুষ পাগল হইলে বান্ধে রশি দিয়া রশি পাগল হইলে বানবেন কি দিয়া ছোটবেলা শুনছি সর্ষে দিয়ে নাকি ভূত তারা এখন সর্ষের ভিতরে ঢুকছে ভূত এই যে কুমাররা মাটি দিয়ে অনেক কিছু বানায় ঠিক কিনা একই নরম কাদা মাটি দিয়ে গ্লাস বানায় প্লেট বানায় এরপরে পুতুল বানায় কিন্তু এটা যদি শক্ত হয়ে যায় আগুনে পড়ার পরে যখন লাল হয়ে যায় এটা দিয়ে কিছু বানানো যাবে বানাতে গেলে কি হবে কথা বলেন ভেঙে যাবে এখন কাদা মাটির মতো আছে ছোট্ট এখনই যা শিখাবেন এটা ইয়া জীবন শিখবে ছাগলের পেট থেকে বেরোলে ওইটা ছাগল হয় গরুর পেট থেকে বেরোলে ওইটা গরু মুরগির পেট থেকে বেরোলেই ওইটা মুরগি কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলেই ওটা মানুষ হয় না ওইটারে মানুষ বানাতে হয় চিল্লাই বলেন ঠিক কি না অনেক সময় মাহফিলের পরে আমাদের কাছে পানি নিয়ে আসে এক লোক বলতেছে হুজুর দোয়া পরে ফু দেন কি সমস্যা আমার ছেলে কথা শুনে না তো ছেলের বয়স কত কয় তিরিশ আমি সভ্য না অনেক দেরি হয়ে গেছে এখন তো পানি পরে কাজ হবে না শুধু পানি পরা না আমার মেশিনে ঢুকাইয়া বাইটা খাওয়াই দিল কাজ হবে না কারণ ওই যে কাঁচা না নোয়ালে বাস পাটলে করে এখন থেকে যা শিখানোর শিখাবেন ভদ্রতা নম্রতা সামাজিকতা শিখাবেন অনেক সময় ছেলে মেয়েরা সামাজিকতা জানে না আনসোশাল কোথায় কি বলতে হয় কেমন করে বলতে হয় কোন শব্দ চয়নে বলতে হয় এগুলো জানে না এগুলো শিখাবেন মানুষের সাথে কিভাবে মিশতে হয় ইউ শুড বি পিপল ওরিয়েন্টেড আপনি জনবিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক না বাবা তুমি মিলেমিশে সবার সাথে একসাথে চলবে এটা শিখাবেন রাস্তা দিয়ে তুমি স্কুলে যাচ্ছ পাঁচশো টাকার কচকচে নোট পড়ে আছে তোমার নজরও দেওয়ার দরকার নাই ঠিক কিনা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ আম বাগানে আম পেকে আছে টুপ করে একটা আম নিয়ে ব্যাগে ভরে বাসায় চলে আসলা কেউ দেখে নাই দেখলো কে এই সেন্স অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি জবাবদিহি তার ভয় যদি ছেলে মেয়েদের মাথায় ছোট্টবেলা থেকে ঢুকায় দিতে পারেন ছেলেগুলো আল্লাহওয়ালা হবে নামাজি হবে ভদ্র হবে সৎ মানুষ হবে ঠিক কি না এই জন্য ছেলে মেয়েদেরকে ছোট্টবেলা থেকেই ইসলাম শিখান কোরআন শিখান কোরআন শিখালে আপনার ছেলে হেরে যাবে না জিতে যাবে কোরআন শিখালে আপনার ছেলে ঠকবে না জিতবে যারা কোরআন শিখে তারা জ্ঞানী হয় তারা বুদ্ধিমান হয় তারা ইন্টালেকচুয়াল পার্সোনালিটি হয় তারা গোটা বিশ্বের কোথায় কিভাবে করতে হয় সব জানে কারণ কোরআন আপনার ছেলেকে পড়ার কথাই বলে কোরআনের প্রথম কথাই হচ্ছে পড় কোরআনের প্রথম কথা কি রব্বুল আলমিন বলেন প্রথম বাণী পড় আল হাদিসে নবীর কথা পড় আল কোরআনের প্রথম বাণী পড় আল হাদিসে নবীর কথা পড় পড়ে পড়ে শেখো শিখে শিখে তুমি তোমার নিজের জীবন গড় পড়েন সুবাহন আল্লাহ এই জন্য কোরআন শিখাতে রাজি আছেন তো সকালবেলা মসজিদে পাঠাবেন এগুলো আর উঠাই দিয়েন না এগুলো সারবেন তো মরবেন ফজরের পরেই ছেলে মেয়েদেরকে মক্তব্যে পাঠান সেখানে যাবে কোরআন শিখবে আপনার ছেলেরে শুধু আপনি কোরআন শিখাবেন কোরআনই আপনার ছেলেরে বিশ্বটা শিখাই দিবে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আমাদেরকে সহি সমাজ দান করুন আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়ে গুলারে মানুষের মতো মানুষ বানাক আমাদের ফ্যামিলি গুলারে জান্নাতি ফ্যামিলি বানাক ফ্যামিলির সুখটাই আসল সুখ ঠিক কি না আপনি কুটিপতি হাজার কোটি টাকার মালিক হইলেই যে একেবারে সুখে গদ গদ এমন নাও হতে পারে আপনি দূর থেকে দেখতে পারেন যে কত টাকা কিন্তু ঘরের ভিতরে শান্তি নাও থাকতে পারে একটা কথা খেয়াল রাখবেন টাকা যদি অনেক হয় টাকা দিয়ে গাড়ি কিনা যায় বাড়ি কিনা যায় কিন্তু সুখ কিনা যায় না যদি অনেক টাকার মালিক হন বালিশ কিনা যায় জাজিম কিনা যায় কম্বল কিনা যায় কিন্তু ঘুম কিনা যায় না ঘুম কিনা যায় আপনাদের সুলাস বাজারে তো ঘুমের ঘুম কিনা যায় নাকি আপনি ডাক্তারের কাছে যাই বলতে পারবেন ডাক্তার সাহেব আমার পাঁচ হাজার টাকার ঘুম দেন ডাক্তারে কেবল ধুর মিয়া আমারই রাতে ঘুমে ধরে না তোমার কি ঘুম দিব আমি পাঁচ হাজার টাকা যাও মিয়া তো টাকা হলে বালিশ কিনতে পারবেন জাজিম কিনতে পারবেন কিন্তু ঘুম তো কিনতে পারবেন না টাকা হলে গাড়ি কিনা যাবে বাড়ি কিনা যাবে সুখ কিনা যাবে সুখ আছে কোরআনে সুখ আছে কোথায় 
কোরআনে সুখ আছে শান্তি আছে আপনার জীবনের সমস্যার সমাধান আছে ঠিক কিনা সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে পারেন না আপনারা পড়েন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সলিউশন দিস দুনিয়া এ না খিরা গো ব্যাক হ্যাভ আ লোক টু দা হলি কোরআনে ঠিক না এর জন্য সমাধান আপনাকে কোরআন দিবে কোরআন হচ্ছে ইটস এ প্রবলেম সলভিং মেথডোলজি ইটস নট এ প্রবলেম ক্রিয়েটিং মেথডোলজি কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে না কোরআন কোথাও যদি প্রবলেম হয়ে যায় এটাকে সলভ করে দিতে জানে কোরআন সুবহান আল্লাহ পড়বেন না তো এই জন্য এই সমস্ত হাফেজি মাদ্রাসাগুলোতে ছেলে মেয়েদেরকে দিতে হবে আমাদের হাফেজরা কিন্তু বিশ্ব সেরা আমি প্রায় জায়গায় গল্প করি হাফেজ জাকারিয়া তারিক নাজবু সাকি ফজলে রাব্বি আদেল এদের কারণে বিশ্ব আমাদেরকে চিনি একটা সময় বাংলাদেশকে শুধু চিনত আমাদের সেনাবাহিনীর কারণে পিস কিপিং মিশনের কারণে আমাদের সেনাবাহিনী আবার খুব নাম কুড়িয়েছে আফ্রিকাতে আবার চিনত আমাদের গার্মেন্টের কারণে আমাদের পোশাক খুব মোলায়ম আমরা যমুনা ফিউচার পার্কে গেলে দেখি মেড ইন সুইজারল্যান্ড মেড ইন আমেরিকা খুঁজি কিন্তু বড়াক ওবামা কাপড় কিনতে গেলে ও খোঁজে মেড ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের কাপড় কই আছে এটা দেখে দেখে আসে পড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণায় একটা লাল কালারের ক্যাপ পড়েছিল ওই ক্যাপে তার স্লোগান ছিল মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন আমেরিকাকে আবার গ্রেট বানাও তো তার ক্যাপটাও মেড ইন বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশের শ্রমিকরা বানিয়েছে সোবান আল্লাহ বেরোয় না মুখ দিয়ে তো এই কাপড়ের কারণে চিন্ত মিলিটারের কারণে চিন্ত আবার চিনতে শুরু করেছে ভাষার কারণে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারিতে এখন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আমাদেরকে চিনে এরপরে টঙ্গির এস্তেমার কারণে আমাদেরকে চিনে অনেক সময় আমরা বলি আমরা বাংলাদেশের কোন বাংলাদেশ তখন যদি বলি এস্তেমা এস্তেমা ও এস্তেমা টঙ্গির এস্তেমা তখন আবার চিনে বুঝতে পেরেছেন এরপরে হাফেজদের কারণে চিনে আমাদের হাফেজরা এখন গোটা বিশ্বে এক নাম্বার হাফেজ র্যাঙ্কিংয়ে এক নাম্বার পজিশন তারা হোল্ড করেছে এবং আমাদের হাফেজরা যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনের চেয়ারে বসে তাদেরকে প্রশ্ন করে আটকাতে পারে এরকম কোনো বিচারক আল্লাহর জমিনে পয়দা হয় নাই এরপরে আরেকটা জিনিসের কারণেও চিনে আমাদের দুর্নীতির কারণে করাপশন আসারা নাই সবাই কয় হুজুরটা এতক্ষণ ভালো লাইনে আসিল এখন আবার কোন লাইন ধরল দুর্নীতি আছে না নাই জোরে বলেন আমাদের দেশের প্রত্যেকটা সরকারি অফিসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আমরা আলহামদুলিল্লাহ তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি দুর্নীতিতে তৃতীয়বার আমাদের সাথে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাইথি এই স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক চেষ্টা করছে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কিন্তু পারে নাই পারবে কেমনে উনি যে দল গঠন করছে ওই দলের লোকদের মধ্যে দুর্নীতি বাজ আছে আসারা নাই শুধু এই দল না প্রত্যেক দলের ভিতরে এই দুর্নীতি বাজ আমরা যাব কই আমাদের তো নতুন কোনো অপশন নাই সরকার আসে সরকার যায় দেশের চেহারা পাল্টায় না এই জন্য আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুব আফসোস করে বলেছিলেন কোন দেশ পায় তেলের খনি কেউ পায় গ্যাসের খনি কেউ পায় সোনার খনি আমি পাইছি সোরের খনি বাড়িয়ে বললাম না তো উনিশশো তিহাত্তর সাল স্বাধীনতার দুই বছর পরের ঘটনা বাংলাদেশে প্রচন্ড শীত হার কাঁপানো শীতে উত্তরবঙ্গের বুড়া গুলা মরতে আরম্ভ করছে বঙ্গবন্ধু গোটা বিশ্বের নেতাদেরকে আহ্বান করে বললেন আমার দেশের শীতে মানুষ মরে আপনারা কম্বল পাঠান আন্তর্জাতিক সহায়তার অংশ হিসেবে কম্বলের প্লেন আসতে শুরু করলো কার্গো বিমান দিয়ে কম্বল আসতে 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 সাড়ে সাত কোটি কম্বল আসলো বঙ্গবন্ধু আফসোস করে বললেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সাড়ে সাত কোটি কম্বল আমার কম্বল কই নিজেই কম্বল পায় নাই এজন্য উনি চেষ্টা করেছে কিন্তু অনেক মন্ত্রীদের কারণে দুর্নীতি বন্ধ হয় নাই আফসোসের সাথে বলতে হয় আমাদের অর্থমন্ত্রী বলে দেড় হাজার কোটি টাকা কোনো টাকাই না এটা কোনো ব্যাপারই না আবার ঘুষের একটা নতুন নাম উনি আবিষ্কার করছে স্পিড মানি উনি বলতেছে ঘুষ হচ্ছে স্পিড মানি ঘুষ খাইলে কাজের স্পিড বাড়ে আবার শিক্ষামন্ত্রীও কম যান না উনি গত মাসে বললেন ঘুষ খান তবে সহনীয় মাত্রায় খান আছে না নাই মানুষ পাগল হইলে বান্ধে রশি দিয়া রশি পাগল হইলে বানবেন কি দিয়া ছোটবেলা শুনছি সর্ষে দিয়ে নাকি ভূত তারা এখন সর্ষের ভিতরে ঢুকছে ভূত 
बर्बाद गुलिस्तान के लिए एक ही उल्लू काफी है गुलिस्तान की हार शाख में उल्लू बैठे हैं फिर अंजाम में गुलिस्ता क्या हो गया चिल्ला कौन ठीक एक फुलर बागान ना कि तस नस कर दीते एक हुतुम पेचाई जथेष एन फुल बागान गाचे गाचे शाखा शाखा डालाय डालाय हुतुम पेचा फुल बागान नसीबे की आसे आल्ला छाड़ा क्यों जाने ना जमीन कुरान आईने दरकार आई कुरान आईन चालू हो गर्नीति बजो थे कुरान की दुर्नीतर पक्षे ना विपक्षे सतर कोटी मानुषर प्रधानमंत्री प्रिय माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना अनेक चेष्टा कर दुर्नीति बंद करते दुदक हो गए लैंगड़ा दुदक ओ दुदक भरे दुर्नीति आई मुसलमान मानबो 